hice mi carrera al principio en el CEU, que entonces era colegio universitario y luego la Complutense, donde me quedé de, de profesor ayudante, nada más acabar la carrera, hice mi tesis doctoral sobre algo que entonces era una cosa, bueno, yo creo que todavía novedosa, que era sobre la política exterior de España en el Extremo Oriente, pero en el siglo XIX. Entonces, durante mucho tiempo, prácticamente 20 años más o menos, me he dedicado a, a escribir sobre temas de Filipinas, Cuba, temas coloniales y de temas de, de ejército y, y colonialismo y relaciones internacionales. Luego ya sabéis que la mayoría de los historiadores tenemos dos, dos vidas, ¿no? La segunda vida, que es la que estoy ahora viviendo, y ya será la última, pues, digamos, cambié de, de fechas y me puse a, a trabajar fundamentalmente sobre la continuación, es decir, Marruecos, Guerra Civil y Primer Franquismo, ¿no? Que es lo que hago ahora y que es lo mismo, es decir, política colonial, política militar e, y relaciones internacionales. Bueno, el, el estar en esta facultad ha cambiado un poco mis objetivos, ¿no? Es decir, el, durante mucho tiempo yo lo único que nos preocupaba, como a muchos de mis compañeros, era hacer investigación pura y dura, ¿no? es decir, publicar artículos, publicar sobre todo libros, hacer investigaciones, digamos, clásicas. ¿no? Ahora, en los últimos años, probablemente por la edad que tengo y, y por estar en esta facultad, ahora me preocupa no solamente eso, sino también la divulgación. Entonces, a través del Instituto CEO de Estudios Históricos, pues ahora nos preocupa hacer documentales que puedan llegar a todo el mundo, eh, es decir, que sean de fácil acceso, sobre todo a los más jóvenes que tienen les interesa menos la lectura, hacer podcast, entonces ahora, bueno, pues últimamente casi hago más documentales, guiones de documentales y dirección de documentales que casi escribir libros, pero bueno, compagino las dos cosas y tengo que reconocer que la, la parte audiovisual que me ha infectado la otra parte de nuestra facultad, es decir, la, a las humanidades me ha infectado las ciencias de la comunicación, pues ahora es una parte importante de las cosas que estoy haciendo. Dado que soy, yo creo que, si no el más viejo del departamento, casi el más viejo de la facultad, pues, ¿qué tengo publicados? Pues más de, de 20 libros y probablemente algo más de 100 artículos de investigación y, y probablemente unos 300 artículos de divulgación. Yo creo que para un, bueno, es una carrera razonablemente buena. Si me comparo con algunos de mis maestros no sería para tanto porque siempre pienso en Luis Suárez o en Don Demetrio Ramos y tal, que, que me superaron con mucho, pero luego también es verdad que esa otra vida que hablaba antes, pues he hecho yo creo que unos ahora mismo yo creo que son casi más de 20 documentales de una hora, que, que bueno, que yo creo que también es un complemento importante, entonces yo creo que mi, mi vida la resumiría en esos, esos 20 libros, 20 documentales y, y, un, y una larga lista de artículos de divulgación y científicos. Uy, yo ya de perspectivas de futuro pocas, porque con 64 años ya voy de cuesta abajo. Bueno, perspectivas, me gustaría acabar una historia de España que estamos haciendo en documentales, que hemos hecho la mitad y me gustaría hacer otros 12 documentales para acabar la, la historia. Ahora tengo que acabar, el, el, soy el catedrático de la Cátedra Segarra y tengo que hacer una historia de la empresa Segarra, que la verdad es que me está divirtiendo porque tiene mucho que ver con la milicia, es la empresa que fabricaba todo el calzado de lo, del ejército español y, y luego tiene muchas implicaciones en política durante la, la, la dictadura de Primo Rivera, durante la guerra civil, durante el franquismo, la primera transición. Y eso es lo que tengo en, en, digamos, en, en vista para los próximos dos años. Más lejos no lo sé, más lejos no lo sé. Yo digo, si acabo los documentales, acabo lo de Segarra y me da tiempo a escribir algo más, como dicen los cartizos, me daré con un canto en los dientes.